ഓംഷാന്തി ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ വിശേഷതയാണ് ഒരു മനുഷ്യന്മാർക്ക് എത്ര തന്നെ ഗുണങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ അവഗുണമുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ എല്ലാവരും മുന്നിലും പ്രകടിപ്പിക്കുക അതിനെ കാണുക അതിനെ പറയുക എന്നത് ഈ കലിയുഗത്തിൻ്റെ ഒരു സ്വഭാവമാണ് എന്ന് പലപ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നിപ്പോകാറുണ്ട് ഒരിക്കൽ ഒരു മനോഹരമായിരിക്കുന്ന ഒരു ഹോട്ടൽ ഉണ്ടാക്കി ആ ഹോട്ടലിൽ കയറി വരുമ്പോൾ തന്നെ അതൊരു കൊട്ടാരം പോലുള്ള അനുഭൂതി എത്ര സുഖകരമായിട്ടുള്ള സൗകര്യത്തിൻ്റെ സാധനങ്ങൾ എല്ലാതും ഉണ്ടായി അവിടുത്തെ ആ ഒരു രാജകീയ പ്രൗഢിയും അവിടുത്തെ സുഖവും ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് പേര് ആ ഹോട്ടലിൽ വരികയും ചെയ്യുമായിരുന്നു ആ ഹോട്ടൽ ഉണ്ടാക്കിയ ആൾ അതിനുള്ള മനോഹരമായിട്ടൊരു സ്വിമ്മിങ് പൂളും ഉണ്ടാക്കി അതിൻ്റെ ചുറ്റും വെണ്ണക്കൽ കൊണ്ട് പതിച്ചതായിരിക്കുന്ന ടൈലുകളാക്കി അത്രയും മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്വിമ്മിങ് പൂൾ പക്ഷേ ആ സ്വിമ്മിങ് പൂളിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് ഒരു സ്ഥലത്ത് മാത്രം ടൈൽ ഒട്ടിക്കാനായിട്ട് ആ പണിക്കാരൻ മറന്നുപോയി ആ ടൈൽ മാത്രം അവിടെ ആ ഒരു ഗ്യാപ്പ് കാണുമായിരുന്നു എല്ലാ ആളുകളും ആ ഹോട്ടലിൽ വരും ആ ഹോട്ടലിൻ്റെ വെറൈറ്റി ആയിരിക്കുന്ന അവിടുത്തെ രാജകീയമായിരിക്കുന്ന അലങ്കാരങ്ങളെക്കുറിച്ചും ആഹാരത്തെക്കുറിച്ചും അവിടുത്തെ ആളുകളുടെ സർവീസിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ വനോളം പുകഴ്ത്തും അവസാനം ആ ലാസ്റ്റ് കാണാനുള്ള സ്ഥലമാണ് ആ സ്വിമ്മിംഗ് പൂളായിരുന്നത് അവിടെ വന്ന് ആ കരയിലിരുന്ന് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും കണ്ണ് ആ ടൈല് ഒട്ടിക്കാൻ വിട്ടുപോയ ഭാഗത്താണ് പോകാറ് ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ അധികം ആളുകളും ആ അഭിപ്രായത്തിന് എഴുതി വയ്ക്കാനുള്ളതായിട്ടുള്ള അവരുടെ ബുക്കിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആ ഒരു ടൈല് കൂടി ഒട്ടിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര മനോഹരമായിരുന്നു എന്നാണ് അധികം ആളുകൾ എഴുതിയിരുന്നത് അത്രയും ബാക്കി എല്ലാ മനോഹാരിതയും അവർ കണ്ടിട്ടും അതിന് വർണ്ണിക്കാനല്ല അധികം ആളുകൾക്കും ഈ ഒരു ടൈൽ ഒട്ടിച്ചിട്ടില്ല എന്നത് പറയാനായിരുന്നു പ്ലാൻ വാസ്തവത്തിൽ അതാൾ ഒട്ടിക്കാൻ വിട്ടുപോയതല്ല പർപ്പസ്ഫുള്ളി അതവർ ചെയ്തതായിരുന്നു സൈക്കോളജിക്കലായിരിക്കുന്ന ആളുകളുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ട് നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കി നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പല്ല് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മുടെ ആ ഒരു നൂറ് തവണ പൊട്ടിയ പല്ലും ഒന്ന് തൊടും ബാക്കി എല്ലാ പല്ലും ഫിറ്റായി കറക്റ്റ് വെച്ചിരിക്കുക അത് തൊട്ട് നോക്കാറേയില്ല ജീവിതത്തിലെ ഏത് ഭാഗമാണോ കുറവുള്ളത് അതിനെ ഓർമ്മിക്കാനാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും മനുഷ്യന്മാരുടെ സ്വഭാവം അതുകൊണ്ട് അതൊന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിച്ചാൽ ജീവിതം നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ആ ഒരു വലിയ ഹോട്ടലിൽ ഇത്രയും മനോഹരമായിരിക്കുന്ന ആർഭാടം രാജകീയമായിരിക്കുന്ന ഭോജനം സേവനം അതൊക്കെ മറന്നുകൊണ്ട് ആ ഒരു ടൈലിനെ ഓർത്ത ആളുകളാവാതെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതായിട്ടുള്ള എല്ലാ സുഖങ്ങൾക്കും സൗകര്യങ്ങൾക്കും സാധനത്തിനും ഈശ്വരനോട് നന്ദി പറയാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ജീവിതത്തിൽ കുറവുള്ള ആ ടൈല് സ്വയമേവ ഒട്ടിക്കപ്പെടും പൊട്ടിയ വല്ല് സ്വയമേവ ഹെൽത്തി ആക്കപ്പെടും പക്ഷേ കണ്ടീഷൻ ഒന്ന് മാത്രം കുറവിനെ മറക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാവണം ആ കുറവ് എൻ്റെ നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിനുള്ളിൽ അഥവാ നമ്മൾ മറ്റൊരാട്ട് ഇടപഴകുന്ന സമയത്ത് എവിടെയൊക്കെ കുറവുകളെ കാണുന്നു അതിനൊക്കെ മറന്നുകൊണ്ട് എന്തൊക്കെ നല്ലതുണ്ടോ അതിനെ സ്വീകരിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ നമുക്ക് തോന്നിപ്പോവും ഈ ലോകം അത്ര മനോഹരമാണ് എല്ലാവരും നല്ല ആളുകളാണ് ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ നമുക്ക് സ്വർഗമാണ് എന്ന് അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തോന്നിപ്പോവും എല്ലാ നല്ല ആളുകളുടെ ഇടയിൽ പോലും അയ്യോ ഇവിടെ ഇങ്ങനെയാണല്ലോ എന്ന് തോന്നിപ്പോവും അതുകൊണ്ട് മാറ്റേണ്ടത് മറ്റാരെയല്ല മാറ്റേണ്ടത് ലോകമല്ല മാറ്റേണ്ടത് നമ്മുടെ ഉള്ളിലാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ ലോകം മാറിയോ നമുക്ക് ഈ ലോകം മാറുക തന്നെ ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് നെഗറ്റീവിനെ ഒഴിവാക്കണം പോസിറ്റീവിനെ സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ആകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ഈശ്